হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা এলসিএমএসএ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় বা কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা একটু দেখব কয়েকটা পদ্ধতি আছে আমরা কয়েকটা পদ্ধতি দেখব কিন্তু আমরা ফাইনালি বলে দেব কোন পদ্ধতিটা আমাদের জন্য বেটার হবে ঠিক আছে ওকে আমরা প্রথমেই একটা কয়েকটা সংখ্যা নেব এবং সংখ্যা নিয়ে বের করার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা এসি এ বের করাটা দেখব এইস সি এফ সো এর কয়েকটা সংখ্যা আমরা নিয়ে নেই যেমন প্রথমে নিলাম টুয়েলভ থার্টি সিক্স ফর্টি এইট সো বলেন তো দেখি টুয়েলভের প্রাইম ফ্যাক্টরগুলো কে কে সো আমরা জানি টু টু থ্রি যদি আমরা এই তিনটা গুণন করি বা মাল্টিপ্যাল করি তাহলে আমরা টুয়েলভ পাই তাই না তাই আমরা যদি এবার থার্টি সিক্সে যাই টু টু থ্রি থ্রি দেখেন তো দুই দুগুণ চার তিন চার বারো তিন বারো কত ছত্রিশ তাই না তো সবগুলাই থার্টি সিক্সের প্রাইম ফ্যাক্টর ফর্টি এইটে যদি যাই টু 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 থ্রি তার মানে দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট আট দুগুণ ষোলো তিন ষোলোতে ফর্টি এইট সো আমরা বলতেছিলাম যে যখন আমরা এই প্রাইম ফ্যাক্টরগুলো বের করব তখন আমরা প্রাইম ফ্যাক্টরগুলোর কমন ফ্যাক্টরগুলো নেব কমন ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে আমরা সহজেই এই সিএপটা বের করে ফেলবো সেটা কি দেখেন তো সবগুলোতে কি টু আছে না তিনটা সংখ্যার মধ্যে কমন কি টু না একটা টু এবং দুইটা টু কি কমন এবং সেই সাথে একটা থ্রি কি কমন তাই না তাহলে সহজে আমরা বলতে পারি এর এই সিএফ হচ্ছে টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি দ্যাট মিন্স টুয়েলভ তাই না তাই কিন্তু বলতে পারি সো এই প্রাইম ফ্যাক্টরের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এই সি এ কী করতে পারি বের করতে পারি আমরা এই সি এ বের করার আরও একটা নিয়ম দেখব সেটা হচ্ছে ডিভিশন অর্থাৎ ভাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা কেমন যেমন আমরা যে বারো দেখেছিলাম বারোকে থার্টি সিক্সকে এই বারো দ্বারা আমরা ভাগ দেব যদি ভাগ দিই কত হয় বারো দুগুণ কত তিন বারো কত থার্টি সিক্স সো এই থার্টি সিক্স কি বারোর মধ্যে যাচ্ছে তাই না তারপর তাহলে আমরা এই বারোকে আবার ফর্টি এইট দ্বারা ভাগ দেব যদি দেই কত হয় চার বারো আটচল্লিশ তার মানে কি এই টুয়েলভ তিনটা সং দুটা সংখ্যা সংখ্যাকে কী করতেছে ডিভিজেবল করতেছে দ্যাট মিন্স এই টুয়েলভ হচ্ছে এই তিনটা সংখ্যা হায়েস্ট কমন ফ্যাক্টর যদি এরকম হতো যে ডিভিজেবল না লাইক দ্যাট আমরা এরকম কিছু সংখ্যা নেই যেমন বারো থার্টি থ্রি অ্যান্ড ফোর্টি নাইন এই তিনটা সংখ্যাকে যদি আমরা সংখ্যার যদি আমরা এসি এ বের করার চেষ্টা করি ডিভিশন ম্যাথডে তাহলে আমরা কি করব প্রথমে বারোকে থার্টি থ্রি দ্বারা থার্টি থ্রিকে বারো দ্বারা ভাগ দেব যদি দেই বারো দুগুণ কত চব্বিশ নামে কত তেরো থেকে চার বার দিলে আমাদের নামে নাইন এবং নাইন নামে তাই তো সো এই নাইনকে আবার আমরা বারো দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে কত হয় বারোকে আবার আমরা নাইন দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে হয় নাইন নামে কত থ্রি তাই না এই থ্রিকে আবার আমরা এই থ্রি দ্বারা আবার কি নাইনকে আবার আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ দেব তার মানে তিন তিরিক্ষা নয় তার মানে এই থ্রি হচ্ছে এর অবস্থান সো এই থ্রি দ্বারা আবার আমরা থার্টি থ্রিকে ভাগ দেব তিন এগারো তেত্রিশ তাই না আবার এই থ্রি দ্বারা আমরা ফর্টি নাইনকে ভাগ দেব যদি ফর্টি নাইনকে ভাগ দিই তিন এককে তিন ওয়ান নাইন সো তিন ছয় আঠারো তার মানে থাকে এক থ্রি 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 তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটা সংখ্যার এই সি এফ হচ্ছে ওয়ান কারণ এই লাস্ট সংখ্যাটা কত আসলো ওয়ান আসলো এবং আমরা ভাগ করে দেখলাম যে এই তিনটা সংখ্যার হায়েস্ট কমন ফ্যাক্টর ওয়ান অর্থাৎ এই তিনটা সংখ্যার সাথে কমন যে মাল্টিপালগুলা সেটা সবগুলো কমন হচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই আমরা এর সাথে ওয়ান কি কি পেলাম সবগুলোর সাথে ওয়ান কমন না তার মানে ওয়ান হচ্ছে এই তিনটা সংখ্যার এইসিএফ এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে এলসিএমএ সো আমি হয়তোবা 
বুঝাইতে পারছে কিভাবে এই সি এ বের করা লাগে হয় আমরা যেটা করতে পারি প্রথমত সেটা হচ্ছে হয় আমরা সবগুলোর প্রাইম ফ্যাক্টর বের করে নেব প্রাইম ফ্যাক্টর বের করে সেগুলোর কমন ফ্যাক্টরগুলো নেব শুধু কমন ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে সেটা গুণ করব গুণ করলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের এই সি এফ অথবা আমরা যেটা করব যেই কয়েকটা প্রাইম যেই কয়েকটা সংখ্যা দেওয়া থাকবে প্রথম সংখ্যা দ্বারা সেকেন্ড সংখ্যাকে ভাগ করব এরকম এরকম ভাগ করতেই থাকবো যেটা ভাগ শেষ থাকবে সেটা দ্বারা সেটাকে আবার ওই যেটা আমাদের ডিভিজর ছিল সেটাকে ভাগ দিব এরকম ভাগ দিতে দিতে সবশেষ যখন মিলে যাবে সেটাই হবে কি আমার সেটাই হবে আমার এইচ সি এফ অর্থাৎ সেই সংখ্যাটা দিয়ে আবার আরও যেই আর যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেটাকেও আমরা ডিভিজেবল করার চেষ্টা করব সেই সংখ্যাটা দ্বারা যদি ওই সংখ্যাটা ডিভিজেবল হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে ওই সংখ্যাটাই হচ্ছে আমাদের এইচ সি এফ যদি ডিভিজেবল না হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে ওয়ান হচ্ছে আমাদের এইচ সি এফ আমার কাছে মনে হয় ডিভিশন মেথডটাই এইচ সি এফের জন্য ইজি আপনারা যদি বাসায় কয়েকবার প্র্যাকটিস করেন তাহলে খুব সহজে এটা বুঝে যাবেন কত ইজিতে ডিভিশন মেথডে এইচ সি এফ বের করা যায় এবার আমরা এল সি এম বের করার চেষ্টা করব এল সি এম কীভাবে বের করে সেম আমরা এর আগে যে প্রাইম ফ্যাক্টরটা দেখলাম সেই প্রাইম ফ্যাক্টরের মাধ্যমে আমরা এল সি এম বের করতে পারি সেটা কি আমরা দেখেছিলাম যে টুয়েলভ থার্টি সিক্স অ্যান্ড ফর্টি এইট তাই না সো টুয়েলভে আমরা কি করেছিলাম টু টু থ্রি টু টু থ্রি থ্রি টু 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 থ্রি তাই না আমরা এল সি এমে যেটা করব সেটা হচ্ছে কমন অ্যান্ড আনকমন সবগুলাই নেব কমন এবং আনকমন সবগুলোই আমরা এল সি এমে নেব এই সি এফ আমরা কী করেছিলাম জাস্ট কমন ফ্যাক্টরগুলো নিয়েছিলাম তাই না আর এল সি এমে আমরা কমন আনকমন সবগুলো ফ্যাক্টরি নেব সো এইটার এল সি এম কী হয় তাহলে যেমন টু টু থ্রি থ্রি অ্যান্ড টু তাই হয় না যদি এটা আমরা করি দুই দুগুণ চার তিন চার আর বারো দুই দুগুণ চার তিন চার আর বারো বারো দুগুণ চব্বিশ তিন চব্বিশে বাহাত্তর আর একটা টু রয়ে গেছে আমাদের টু তাহলে এটা হবে ওয়ান ফোর ফোর একশো চুয়াল্লিশ তো বারো ছত্রিশ আটচল্লিশের এল সি এম হচ্ছে ওয়ান ফোর ফোর সেটা আমরা কিভাবে বের করলাম এখানে কমন আনকমন যতগুলা ছিল সবগুলো আমরা নিয়ে নিলাম নিয়ে আমরা গুণ করলাম গুণ করার কারণে আমরা খুব ইজিতেই সেই সংখ্যাটা সেই কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটা বের করে ফেললাম তাই না এবার আমরা চলে আসব ডিভিশন মেথড ডিভিশন মেথড আমরা কিভাবে করব সেটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বারো ছত্রিশ আটচল্লিশ যে পেয়েছিলাম এইটাকে আমরা প্রথম প্রাইম ফ্যাক্টর দ্বারা সবচেয়ে ছোট প্রাইম ফ্যাক্টর প্রাইম ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করব যদি সবগুলো ভাগ যায় তাহলে আমরা সেটা দিয়ে ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ দিলে সিক্স এইটিন টোয়েন্টি ফোর আবার কত দ্বারা দেব দুই দ্বারা থ্রি নাইন টুয়েলভ এইবার কত দ্বারা দেব তিন দ্বারা ওয়ান থ্রি ফোর তাই না তাই তো এবার আমরা সবগুলো সংখ্যাকে কি করব গুণ করব সবগুলো সংখ্যাকে গুণ করব এখানে কমন আন কমন সবগুলাই নিতে হবে তিন চার আর বারো তিন বারো আটচল্লিশ আটচল্লিশ দুগুণ কত তিন চার আর বারো তিন বারো ছত্রিশ ছত্রিশ দুগুণ বাহাত্তর বাহাত্তর দুগুণ একশো চুয়াল্লিশ তার মানে এই ডিভিশন মেথডেও আমাদের খুব সহজে কি করা যায় এল সি এম বের করা যায় আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স হচ্ছে ডেভিশন মেথডটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে খুব সহজেই এল সি এম বের করার নিয়মটা শিখে যাবেন সো এইচ সি এফ অ্যান্ড এল সি এম এই দুইটা ডিভিশন মেথডে বের করাটাই ভালো যদি আমরা ডিভিশন মেথডে প্র্যাকটিস করি এবং খুব সহজেই আমরা তাহলে বেশ কিছু সংখ্যার এল সি এম এবং এইচ সি এফ বের করতে পারবো এই ডিভিশন মেথডে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ